La première fois que j'ai entendu la musique de Strauss, c'était comme quelqu'un m'a frappé. J'ai commencé à lire le drame d'Oscar Wilde qu'il a écrit en français parce qu'il a trouvé la langue française beaucoup plus décadente que la langue anglaise. C'était vraiment la première partition de Strauss, le premier opéra qui était directement un grand succès musical. C'était un scandale parce que le drame est assez fort. Il y a des thèmes là-dedans qui sont assez euh, scandaleuses pour cette époque-là. Mais la musique, euh, si vous pouvez imaginer un, une peinture de Gustav Klimt avec les couleurs d'or et de bleu, d'azur, et de, de turquise avec des joyaux. Euh, C'est tout ça dans la musique. Et cet opéra est vraiment parfait. Il n'y a pas une mesure où on peut dire où on peut la couper. C'est 100 minutes vraiment de, de perfection. This production, uh, The World of Salome, is it's a really dystopian, ugly view of our life right now. We're describing something that's not so far away from ourselves. Um, a world where uh, consuming and sex and, and, and stimulation is so over the top that it's destroyed everything else. That the morals and, and value system of this world is completely collapsed. It looks very post-industrial, very grimy. Um, the air is disgusting. Grass won't grow anymore. It's, it's, it's maybe us in 30 years. Je suis toujours d'avis que ma monde, c'est la musique. Et il y a la mise en scène et euh, je suis presque toujours dans les répétitions pour la mise en scène. J'ai des collègues qui arrivent au début et qui partent encore et qui reviennent. Mais pour moi, ça m'intéresse beaucoup le travail de metteur en scène. Mais elle a une vision et euh, où on se trouve, c'est dans la figure de Salomé. There's a lot of productions. I think the productions that I've seen, certainly recently, always explore Salome as a little girl who's been abused and who's weak, and that's something that is, in, 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 in my mind, just spectacularly uninteresting. And we also have this incredible singer, Eze Fanda Heva, who is in just this strong, spectacular presence, and little girl was just not an option. She is strong, she is decisive, and she does all of this very much on purpose. She has no other way to take down her father's court, her mother's court, the corruption, the decadence, the, uh, the, the abhorrent, morally bankrupt uh, choices that they're making all the time. The only way she sees to destroy it is by uh, essentially like planting the bomb, and that bomb is the head of Yohanan, basically tearing it all down, burning it to the ground. <laughs> The set from uh, Mama Hendrix is incredible. We're in an inner courtyard of what looks like burned or sort of perhaps destroyed concrete. There's one thing visible nearly the entire time, which is a room where a party exists. And this party continues through almost the entire, entire opera. And you see that this is, uh, this is the place where <sighs> release or, uh, you know, where, where everybody just get, gets ruined on drugs and, and, you know, has sex with each other or guests or whatever. It's, it's quite, quite, quite extreme what we say in that room upstairs. And downstairs, the bottom of the courtyard is, is a space, is the square in which the cage is set. The cage of Yohanahan it is in, under the ground, then it comes up for the Yohanahan scenes. And then there's a scene at the end where it um, sort of releases the spirits of both Yohanahan and Salome. And the courtyard is where most of the action happens, outside of the party, but the, but the, the inside workings of the court are almost uh, omnipresent in the piece, which is important for the, for the narrative structure. And also the costumes. This is the first collaboration that I've had with Andy Bezou. It's sort of like 90s couture, as if people had continued to wear it and never taken it off and continued to party since about 1993. It's all this, this mash of great sort of late like 20th century design, but just destroyed and torn up, and this party that never ends. It's a delight for the eyes, I think.
C'est vraiment autre chose. J'ai fait tant des mises en scène de Salomé. C'est pour moi une nouvelle vision de cette œuvre. C'est très extrême. Et ça me laisse d'espace à faire une musique encore plus extravagante, encore plus romantique, encore plus, plus des couleurs et tout ça, parce que sur la scène, c'est très strict. Oui, c'est intéressant qu'on en mette tous les deux ensemble. Cet opéra, euh, c'est vraiment comme un voyage. Et c'est très moderne. Je crois que peut-être Kotag ou euh, Boulez auraient fait quelque chose comme ça. À ce temps-là, Strauss était grand chef dans les grandes maisons. Il avait disponible un grand orchestre avec tous les instruments. Et il a mis tout, deux harpes, une céleste qui joue beaucoup, il y a un orgue arrière de la scène, il y a ce écophone, il y a six euh, corps, quatre trombones, un contrebasse tuba, alors c'est énorme. It's a challenging production. It's a production that doesn't present in any way as decorative. Like we try to really engage with the themes and symbols and pressures of society right now. La musique live, opéra live, c'est une chose qui vit. C'est pas une chose fixée comme un disque, comme un film. C'est vraiment quelque chose qui vit. Et comme ça, la public est aussi partie de la représentation. Si vous respirez avec nous, si vous êtes concentré sur la scène, si vous entendez avec des oreilles très ouvertes, vous trouverez aussi en chaque représentation quelque chose de nouveau. It will punch you in the stomach. It's not decorative. It's not Seeing pretty theater and going out to dinner and forgetting it, this will change you and make you move inside.